আসসালামু আলাইকুম সকলকে আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য আমি সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন ক্রিমিনাল লয়ার স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয় মাসের প্রতি রবিবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা এক রবিবার লাইভ প্রোগ্রাম হয় এবং তার পরবর্তী রবিবার একই প্রোগ্রামটি ঠিক একই সময়ে 12:30 থেকে 2টা পর্যন্ত আবার রিপিট দেখানো হয় অর্থাৎ রিপিটেড প্রোগ্রামটি আবার পুনঃ প্রচার করা হয় সুতরাং মাসের প্রতি রবিবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা আপনারা ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখতে পারেন 2002 সালে আমি আজাম এন্ড কোসলিস্টার্স ফার্ম এস্টাবলিশ করেছি দীর্ঘ অনেক বছর ধরে আমি ক্রিমিনাল লয়ের উপর প্র্যাকটিস করে আসছি এবং আমার স্পেশালিজম হচ্ছে ক্রিমিনাল লয়ের উপর তাই এই প্রোগ্রামে আমরা শুধু ক্রিমিনাল ল বিষয়েই আলোচনা করি কনফিডেনশিয়ালিটি ব্রিজ হওয়ার রিস্ক থাকে বলে আমরা লাইভ প্রোগ্রামে কোনো প্রশ্ন নিই না একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটার হিসাবে আমি অনেক বছর ধরে পুলিশ স্টেশন ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্ট এবং ক্রাউন কোর্টে ছোট বড় অনেক ধরনের কেস করে আসছি তাই কমিউনিটি মেম্বারদের কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রশ্ন বা কোয়ারিজগুলো আমার কাছে আসে সে প্রশ্নগুলি থেকে মোস্ট ফ্রিকুয়েন্টলি আক্সড কোয়েশ্চেনগুলোর উপর গুরুত্ব দিয়ে আমি ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রামের আলোচনার বিষয়গুলো ঠিক করি আজকের বিষয়ের মধ্যে থাকবে অনার বেসড ভায়োলেন্স অ্যান্ড ফোর্সড ম্যারেজ উই আর গোয়িং টু টক অ্যাবাউট দ্য জেনারেল প্রিন্সিপালস অফ ক্রিমিনাল ল ইন দিস প্রোগ্রাম এভরি কেস হ্যাজ ইটস ওন ফ্যাক্টস ম্যারিটস অ্যান্ড ডিমেরিটস ইফ ইউ আর ফেসিং এ ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন অর কনসার্নড অ্যাবাউট সামথিং দ্যাট ইনভলভস দ্য পলিস অলওয়েজ সিক অ্যাডভাইস ফ্রম এ স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটার আমার বক্তব্যগুলো আমি বাংলায় এবং ইংলিশে মিশাইয়ে বলার চেষ্টা করব যাতে সবাই বুঝতে সুবিধা হয় বিজনেস ক্রাইম ইফ ইউ হ্যাভ বিন অ্যারেস্টেড অর সাসপেক্ট ইউ মে বি অ্যারেস্টেড ফর এ বিজনেস ক্রাইম ডু নট ডিলে ইন কন্ট্যাক্টিং অ্যান এক্সপার্ট স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটার যখনই আপনাকে অ্যারেস্ট করা হবে অথবা আপনি যদি সাসপেক্ট করেন আপনাকে একটা বিজনেস ক্রাইমের জন্য অ্যারেস্ট করা হবে তখন আপনি দেরি করলে হবে না ফ্রমটলি আপনাকে ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটারের সাথে যোগাযোগ করতে হবে হোয়াটস বিজনেস ক্রাইম বিজনেস ক্রাইমটা কি অলসো নন অ্যাজ হোয়াইট কলার ক্রাইম বিজনেস ক্রাইমকে অনেক সময় এটাকে আবার হোয়াইট কলার ক্রাইম ক্রাইমও বলা হয়ে থাকে বিজনেস ক্রাইম ক্যান বি ডিফাইন্ড অ্যাজ এ সফিস্টিকেটেড নন ভায়োলেন্ট ক্রাইম দ্যাট হ্যাজ বিন কমিটেড বাই এ পার্সন উইথ এ রেসপেক্টেড পজিশন উইদ ইন এ ফার্ম বিজনেস ক্রাইমটা হচ্ছে একটা নন ভায়োলেন্ট ক্রাইম যে মারামারি করা বা একটা মানে ভায়োলেন্টের ভায়োলেন্স ইউজ করে যে ক্রাইম করা হয় ওই ধরনের না এটা একটা সফিস্টিকেটেড ক্রাইম এটা কমিট করে যারা পার্সন উইথ রেসপেক্টেড পজিশন লাইক দ্য কোম্পানি ডাইরেক্টররা কোম্পানির আপনার ম্যানেজার বা আপনার চেয়ারম্যান অফ দ্য কোম্পানি আপনার এইগুলো এই অফেন্সগুলো কমিট করে রেসপেক্টেড পজিশন যারা হোল্ড করে এক্সাম্পলস ক্যান ইনক্লুড ভ্যারিয়াস অ্যাক্টস অফ ফ্রড ট্যাফট অ্যান্ড ট্যাক্স ইভেশন যে বিজনেস ক্রাইমের এক্সাম্পল হচ্ছে একজন ডাইরেক্টরকে কোম্পানির বা একজন ম্যানেজার অথবা কোম্পানির বোর্ড অফ ডাইরেক্টরের যে চেয়ারপারসন এই ধরনের হাই র্যাঙ্কিং পজিশনে যারা আছে তাদেরকে আপনার চার্জ করতে পারে ফ্রডের জন্য থেফটের জন্য অথবা এবং ট্যাক্স ইভারেশন এগুলো হইলো কয়েকটা উদাহরণ দিলাম বিজনেস ক্রাইমের আমি Successive governments have targeted the business sector with a range of laws including the Enterprise Act 2002, Proceeds of Crime Act 2002, Serious Organized Crime Act 2005, Fraud Act 2006. The different government, different time, different aayn kanun gulu abnaar introduce kore chhe, different legislation, different act abnaar ইন্ট্রোডিউস করেছে যে এগুলো কয়েকটা উদাহরণ আমি দিলাম কয়েকটা অ্যাক্টার প্রসিডস অফ ক্রাইম অ্যাক্টের কথা আমি আগেও বলেছি যেটা 
কোয়াইট ওয়াইড রেঞ্জিং অফেন্স এটার আওতায় চলে আসে এবং ফ্রড অ্যাক্ট টু এগুলো সব মানে আপনার আম্ব্রেলা টার্ম অফ দ্য অ্যাক্ট এগুলোর এই সমস্ত অ্যাক্টের আওতায় অনেক অফেন্স কমিট করতে পারে একজন এবং পুলিশ তাদেরকে চার্জ করবে এইগুলো অ্যাক্টের আন্ডারে অ্যান্ড মোস্ট রিসেন্টলি দ্য ব্রাইভারি অ্যাক্ট হুইচ হ্যাভ অল্টার দ্য ল্যান্ডস্কেপ ইন হুইচ বিজনেস অপারেট এবং রিসেন্টলি ব্রাইভারি অ্যাক্ট যেটা ইন্ট্রোডিউস করেছে আরও ওয়াইড রেঞ্জিং অফেন্সগুলো ওগুলোর আন্ডারে চলে আসছে ওই অ্যাক্টের আওতায় চলে আসছে ইট ইস এসেন্সিয়াল দ্যাট কোম্পানিজ অ্যান্ড দেয়ার ডাইরেক্টরস অ্যান্ড শিওর দ্যাট দে আর ফুললি অ্যাওয়ার অফ ক্রিমিনাল অ্যান্ড রেগুলেটরি ল হোয়েন ট্রানজ্যাক্টিং বিজনেস যারা ব্যবসা করে এই দেশের মধ্যে তাদেরকে আইন বুঝতে হবে কোম্পানির ডাইরেক্টর যারা আছে তাদেরকে রেগুলেটরি ল যেগুলো আছে ওগুলো বুঝতে হবে এবং ক্রিমিনাল ইমপ্লিকেশন কি কি আছে একটা বিজনেসের মধ্যে যেগুলো ফলো না করলে তারা ক্রিমিনালি লায়েবল হতে পারে ওগুলো সবগুলো আইন কানুন বুঝতে হবে যারা হাই র্যাঙ্কিং পজিশন হোল্ড করে কোম্পানির মধ্যে অ্যাজ বিজনেস বিকাম এভার ইনক্রিজিংলি গ্লোবাল ইট ইজ অলসো ইম্পারেটিভ দ্যাট দেয়ার ইজ এ গুড আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ ভ্যারিয়াস ইন্টারন্যাশনাল লস যেই আপনার ব্যবসা আপনি ইউকেতে শুরু করেছেন কিন্তু ইউকে থেকে এটা ওয়ার্ল্ডের বিভিন্ন দেশে মনে করেন ব্যবসা ছড়াইয়া গেছে এখান থেকে মনে করেন আপনি আমেরিকায় আপনার ব্যবসা হচ্ছে আপনার কানাডায় হচ্ছে অন্যান্য আরও বিভিন্ন দেশে আপনার ব্যবসা হচ্ছে সুতরাং ইজ এটা ইম্পর্টেন্ট এই ব্যবসা শুধু ইউকে যদি আপনি বেসড হন ইউকের ল না ইন্টারন্যাশনাল ল এর উপর আপনাকে অ্যাওয়ার্ড হইতে হবে যে ওখানকার যে কোম্পানির রুল রেগুলেশনগুলো আছে অনেকগুলো জিনিস আছে যেগুলো ব্রেক ব্রেক করলে আপনাকে ক্রিমিনাল অফেন্সের জন্য চার্জ করতে পারে এবং আপনাকে এই রুল কানুনগুলো বুঝতে হবে ইফ ইউ অর ইউর বিজনেস আর সাসপেক্টেড অফ এ ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউ উইল নিড এ স্পেশালিস্ট অ্যাডভাইস ফ্রম দ্য আউটসেট টু ডিল উইথ ডিমান্ডস অফ দ্য অথরিটিস যদি আপনাকে বা আপনার কোম্পানিকে সাসপেক্ট করে বা তারা যদি ইন্টারভিউ করে এবং চার্জ করে একটা ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইমের জন্য দেন ইউ কান্ট ডিলে দিস ম্যাটার ইউ হ্যাভ টু গো টু দ্য স্পেশালিস্ট সলিসিটার অ্যান্ড সিক অ্যাডভাইস ফ্রম দ্য আউটসাইড ফ্রম দ্য বিগিনিং কারণ হলো কি যখনই একটা এই ধরনের ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইমের জন্য চার্জ করা হবে বিভিন্ন অথরিটিস যে রেগুলেটরি বডি বলেন বা পলিশ বলেন তাদের অনেক ডিমান্ড থাকবে তারা অনেক কাগজপত্র ডকুমেন্টারি ইনফরমেশান তারা ডিমান্ড করবে চাইবে কোম্পানির থেকে সুতরাং আপনার এগুলো লিগাল অ্যাডভাইস নিয়ে প্রমপ্টলি এবং অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি অ্যাকশান নিতে হবে আই উইল গো ব্যাক টু মাই কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি দর্শক ব্যারিস্টার লিন টাউনলি সে দীর্ঘ প্রায় পঁচিশ বছরের এক্সপেরিয়েন্সড ব্যারিস্টার উনি বিগত জীবনে ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস সিপিএস এর সিনিয়র ক্রাউন প্রসিকিউটর হিসাবে কাজ করেছিলেন উনি সিপিএস এ অ্যাডভোকেসি ম্যানেজার হিসাবে কাজ করেছিলেন উনি আপনার ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডনে যারা ব্যারিস্টারি পড়াশোনা করে তাদেরকে ক্রিমিনাল ল পড়া পড়ান এবং ওনার দীর্ঘ প্রায় পঁচিশ বছরের এক্সপেরিয়েন্স আপনার ব্যারিস্টার প্র্যাকটিসে বা ব্যারিস্টার কোয়ালিফিকেশানে এবং উনি তাছাড়া ইউকে উইমেন ব্যারিস্টার অ্যাসোসিয়েশনের উনি চেয়ারপারসন আই উইল ফার্স্ট মাই কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি টু ঠক অন অন আর বেস্ট ফোর্সড ম্যারেজ Yes, I'm going to talk about um, both um, honour-based violence and um, forced marriage. Um, they are um, different subjects um, legally, because there's different um, legal rules apply, which I'm going to discuss um, today. But they tend to be linked together, um, because um, forcing someone into a marriage tends to be linked in Um, with family codes of honor um, and um, is considered to fall um, within um, part of what is referred to um, within the UK and also um, in other countries as what is referred to as honor-based um, abuse. Um, honor-based um, violence um, 
is pretty much as the name suggests. Um, it, it tends to refer to offence of violence, but it also links in um, certain other harmful practices as well, um, most um, notably forced marriage. And there can be uh, overlaps um, between um, honour-based violence and um, forced marriage. The essential difference is um, in um, England and Wales, certainly, and um, also the rest of the UK, um, is that there is no specific offence of honour-based violence. Um, it's an umbrella um, term that's used to describe um, what can be a number of offences that satisfy a legal, um, a legal definition, but not um, a statutory definition. So it's a definition um, adopted um, by the, um, the legal authorities, so by the prosecution and the police, to identify and prosecute um, honour-based violence. But there is no definition on the statute book and there is no um, statutory criminal offence of honour-based violence. There is, however, um, a criminal offence of forced marriage. So that's essentially the main difference. Um, but the, um, the guidance for the police and the prosecution as regards the prosecution of honour-based um, crimes of violence and um, forced marriage um, are the same and a lot of the same um, the same um, issues will apply to both. The, um, the government um, and uh, certainly the police and the prosecution authority deals with both these offences under its violence against um, women and girls strategy. But that is not to say that there can't um, be male victims of this. There are male victims of honour-based violence and there are also um, men who have been um, forced into a marriage. It's quite documented and um, each year the, the government has a helpline um, with the forced marriage unit which is a specific unit which operates um, out of the, the Foreign and Commonwealth Office. Um, it's a, a specific section that deals with forced marriage and they have a helpline and um, every year there's um, a large number of um, men that call the helpline as well to report um, th either themselves or um, another another man is being the victim or at risk of being taken abroad for example to be forced into a marriage so it, it isn't just um, something that potentially um, happens to women and girls can equally happen um, to men and as regards the perpetrators of the crimes as well um, a study was done um, by the prosecuting authority um, back in um, 2008 and um, it was found on a, on a small sample given of cases but certainly um, a representative study as regards um, the whole of the, uh, the country of England and Wales that actually the perpetrators were equally likely um, to be women as well as men. So you have to be careful to avoid um, stereotypes. So um, if, if the offence is, is committed, the same considerations um, will apply if you are a woman um, or a man. And um, there's no um, distinction between perpetrators or victims that's made by the law, which some people can make the mistake of thinking that there is. In relation to honour-based violence, the, um, the definition that's adopted, and again, it's not a legal definition, but it's, uh, it's simply, it's a crime or an incident um, which has or may have been committed to protect or defend the honour of the family and or the community. So um, these offences um, have been recorded um, across communities, but it tends, tends to happen with some kind of collective um, or larger family structure um, or um, a particular defined um, community that interlinks in with the family. So no specific offence um, but um, it, can, it basically um, happens when the perpetrators or perpetrator um, perceives that 
usually it's a relative. It can be a distant relative. It doesn't have to be what we would think of a nuclear family relative, so someone who was in the immediate family. So son, siblings, cousins. It can be further out than that, or it can be perhaps a non-blood family member, but a member of the community. So it tends to occur when um, someone, um, usually the perpetrator themselves, or indeed someone who is close to the perpetrator, um, not necessarily the perpetrator, but someone who's encouraged them, for example, um, passes down the message that an individual um, has broken a community honour code or is perceived as having done so. That can happen in, in numerous ways. Um, and yes, well, we'll we'll we continue on. Continue. Yes. The shock. I'm not sure. Chen, a barrister, lean town, legal say, she honor crime, a continue. Corbo next segment. I'm at a short break. Is that see? I mean, solicitor Shafiolazam, Abangamashatats and our colleague barrister, lean town, Lee, Shawayama de Shatetagon.